ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഞാൻ ഇന്നിവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു റുബിക്സ് ക്യൂബ് എങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യാം എന്നുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് അത് നമുക്ക് ഈസി ഇക്വേഷൻസിലൂടെ നമുക്ക് ഈ റുബിക്സ് ക്യൂബ് സോൾവ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ റുബിക്സ് ക്യൂബിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നതിന് മുമ്പോ അല്ലെങ്കിൽ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പോ ആദ്യം നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് ആദ്യത്തെ ഫസ്റ്റ് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് സ്റ്റെപ്പുകളുണ്ട് അപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകളാണ് ഇപ്പോൾ ആദ്യം റുബിക്സ് ക്യൂബ് വാങ്ങി വെച്ചിട്ടുള്ളൂ ഒന്നും അറിയില്ല അതിനെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും അറിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉള്ള ഒരു ചെറിയ പോർഷൻസ് ആണ് ഇവിടെ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് അല്ല റുബിക്സ് ക്യൂബിനെ കുറിച്ച് അറിയും നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഡിറക്ഷൻസ് ഒക്കെ അറിയുന്നുള്ള ആളുകളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു പോർഷനെ കാണേണ്ടതല്ല നമുക്ക് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഈ സ്റ്റാർട്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾക്കുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ റുബിക്സ് ക്യൂബ് ഇക്വേഷൻസ് തരുമ്പോൾ അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ചില ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ആണ് തരുന്നത് അപ്പോൾ ഡിറക്ഷൻസ് അപ്പോൾ ലൈക്ക് റൈറ്റ് ലെഫ്റ്റ് അപ്പ് ഡൗൺ എന്നുള്ള പോർഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ആ ഡിറക്ഷൻസ് തരുമ്പോൾ എങ്ങോട്ടാണ് നമ്മളിത് തിരിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ആദ്യം പറയുന്നത് റൈറ്റാണ് റൈറ്റ് എങ്ങോട്ടാണ് തിരിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ എൻ്റെ റൈറ്റ് ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെയാണ് എൻ്റെ റൈറ്റ് ഭാഗം ലെഫ്റ്റ് ആൻഡ് ബാക്ക് ഇതാണ് ഫ്രണ്ട് പറയുന്നത് ഈ ഭാഗമാണ് എൻ്റെ എൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ദൻ ഡൗൺ ആൻഡ് അപ്പ് ഈ ഭാഗമാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ റൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ലെഫ്റ്റ് അപ്പ് ഡൗൺ ഒക്കെ പറയുമ്പോൾ ഇത് ക്ലോക്ക് വൈസ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ തിരിക്കുക അതിൻ്റെ റൈറ്റ് ഇൻവേർട്ടഡ് ലെഫ്റ്റ് ഇൻവേർട്ടഡ് അപ്പ് ഇൻവേർട്ടഡ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ആയിട്ടാണ് കറക്കാറ് അപ്പോൾ ആദ്യം റൈറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ തിരിക്കേണ്ട ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലോക്ക് വൈസ് ആയിട്ട് റൈറ്റ് ഇങ്ങോട്ടാണ് തിരിക്കുക ഇങ്ങോട്ട് കാണിക്കാം ഇതുപോലെയാണ് തിരിക്കുക ദെൻ റൈറ്റ് ഇൻവേർട്ടഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷനിൽ ഇങ്ങോട്ടാണ് തിരിക്കുക റൈറ്റ് ഇൻവേർട്ടഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് തിരിക്കുക ദൻ ലെഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ലെഫ്റ്റ് നമ്മൾ റൈറ്റ് ഇങ്ങോട്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ലെഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇങ്ങോട്ടാണ് ക്ലോക്ക് വൈസ് ആയിട്ട് ലെഫ്റ്റ് ആൻഡ് ലെഫ്റ്റ് ഇൻവേർട്ടഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ലെഫ്റ്റ് ഇൻവേർട്ടഡ് ഇങ്ങോട്ടാണ് ദൻ അപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അപ്പ് ക്ലോക്ക് വൈസ് ഇങ്ങോട്ടാണ് അപ്പ് ഇൻവേർട്ടഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ടാണ് ഇത് കറക്കാം ദെൻ ഡൗൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അപ്പം ഇങ്ങോട്ടായിരുന്നോ അതിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് അപ്പോൾ ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡൗൺ ഇങ്ങോട്ടാണ് ദെൻ ഡൗൺ ഇൻവേർട്ടഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇങ്ങോട്ടാണ് കറക്കുക ദെൻ ഫ്രണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ഇതാണ് അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എൻ്റെ ഫ്രണ്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ എന്തില്ലേ ഫ്രണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് ക്ലോക്ക് വൈസ് ആയിട്ട് കറക്കുക ദെൻ ഫ്രണ്ട് ഇൻവേർട്ടഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇങ്ങോട്ടാണ് ദെൻ ബാക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ഭാഗമാണ് ബാക്ക് ക്ലോക്ക് വൈസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇങ്ങോട്ടാണ് ബാക്ക് ദെൻ ബാക്ക് ഇൻവേർട്ടഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇങ്ങോട്ടാണ് ഇതാണ് ആദ്യത്തെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റാർട്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾക്കുള്ള ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ ഇത് റൈറ്റ് ദെൻ റൈറ്റ് ഇൻവേർട്ടഡ് ഇത് ലെഫ്റ്റ് ലെഫ്റ്റ് ഇൻവേർട്ടഡ് ദെൻ ഇത് അപ്പ് അപ്പ് ഇൻവേർട്ടഡ് ഡൗൺ ഡൗൺ ഇൻവേർട്ടഡ് ദെൻ ഫ്രണ്ട് ഫ്രണ്ട് ഇൻവേർട്ടഡ് ബാക്ക് ബാക്ക് ഇൻവേർട്ടഡ് ആദ്യം നമ്മൾക്ക് ഇങ്ങനെയായിരിക്കും ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു സ്ക്രാമ്പിൾഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു രീതിയിലായിരിക്കും നമുക്ക് റുബിക്സ് ക്യൂബ് കിട്ടുക ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഒറിജിനൽ പൊസിഷനിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ആദ്യം ഈസി സ്റ്റെപ്പാണ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾക്കൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഈസിയാണ് അല്ലാത്തവർക്കാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ബേസ് ഒക്കെ ചില അറിയുന്ന ആളുകളുണ്ടാകും അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഡെയ്സി ആണ് ഒരു സ്റ്റെപ്പാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇപ്പോൾ ഡെയ്സി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് യെല്ലോ ഈ യെല്ലോ ഭാഗങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് ഇതിലൊരു പ്രത്യേകത എന്താ വെച്ചാൽ ഒരു ബിക്സ് ക്യൂബിൻ്റെ യെല്ലോ പാർട്ടിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് എപ്പോഴും വൈറ്റ് പാർട്ടായിരിക്കും ദെൻ റെഡ് യെല്ലോ ഗ്രീനിൻ്റെതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബ്ലൂ ആയിരിക്കും ആൻഡ് ഓറഞ്ച് റെഡ് ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ എടുക്കാൻ പോകുന്ന
മൂന്ന് ലെയേഴ്സ് ആണ് ഉള്ളത് അപ്പൊ ഈ ഒരു ലെയറിന് നമ്മൾ ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഈ ലെയർ അവിടെ തന്നെ നിൽക്കുക കാരണം ഇവിടെ നമ്മൾ സെറ്റ് ആക്കി വെച്ചതാണ് അപ്പൊ ഈ ലെയറിലുള്ള ഈ വൈറ്റ് ഇങ്ങോട്ട് ഇങ്ങോട്ട് മേലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ഈ സെക്കൻഡ് ഈ രണ്ട് ലെയർ മാത്രം തിരിക്കുക ഈ ഒരു ലെയർ സെറ്റ് ആയത് അവിടെ തന്നെ വെക്കുക എന്നിട്ട് ഇത് ഇങ്ങോട്ട് തിരിച്ചിട്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇത് ഇങ്ങോട്ട് വന്നു ദെൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക റൈറ്റ് ഇൻവേർട്ടഡ് ആയിട്ട് തിരിക്കുക അപ്പൊ മൂന്ന് ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് യെല്ലോ വൈറ്റ് പാട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു ഭാഗം മാത്രം വരാനുള്ളൂ അത് കിടക്കുന്നത് ഈ ലാസ്റ്റ് സൈഡിലാണ് അപ്പൊ ലാസ്റ്റ് സൈഡിൽ ആയുമ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ വൈറ്റ് മേലുള്ള ഭാഗം നമ്മൾ സെറ്റ് ആക്കിയ ഭാഗം ഒന്നും ചെയ്യാൻ പാടില്ല നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഇത് അടിയിലോട്ട് തിരിച്ചിട്ട് ഇത് ഈ ഭാഗം കാരണം ഈ ഭാഗം നമ്മൾ സെറ്റ് ആക്കി വെച്ചതാണ് ഈ ഭാഗം ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല ഈ ഭാഗമാണ് നമ്മൾ റെഡി ആക്കാനുള്ളത് അപ്പൊ അത് മുകളിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാം പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇവിടെ സെറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ മുകളിലത്തെ ഭാഗം ഒന്നും ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഇങ്ങോട്ട് തിരിച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ ഡേസി ആക്കാനാണ് ഡേസി ആക്കുക എന്നുള്ള ഭാഗം ഈസിയാണ് പക്ഷെ സ്റ്റാർട്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് വേണ്ടിട്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു തരുന്നത് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഡേസി എന്നുള്ള സ്റ്റെപ്പാണ് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ദെൻ ഈ ഡേസി എന്നുള്ള സ്റ്റെപ്പിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഈ യെല്ലോ ഭാഗത്തിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് വൈറ്റ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇനി ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഓരോ ഭാഗത്തിനും ഇപ്പോൾ ഈ യെല്ലോ വൈറ്റ് പാട്ടിന് ബ്ലൂ ഓറഞ്ച് റെഡ് ഗ്രീന് ആൻഡ് ബ്ലൂ അങ്ങനെ ഓരോ കാര്യങ്ങളുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം ഈ ഭാഗം നോക്കുക ഫസ്റ്റ് ഈ വൈറ്റ് സൈഡിൻ്റെ ഈ ഗ്രീൻ പാട്ടുണ്ടല്ലോ ആ പാട്ടിനെ നമ്മൾ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡിറക്ഷന് വൈറ്റിലേക്ക് എത്തിക്കുക ഇത് തന്നെ ഈ ഭാഗം നമ്മൾ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് തന്നെ ഒരു ഒരു തിരി തിരിക്കുക തിരിക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഈ ഭാഗം ഓപ്പോസിറ്റ് ഡിറക്ഷൻ വന്നപ്പോൾ ഈ വൈറ്റിൻ്റെ ഭാ ഈ യെല്ലോയുടെ ഭാഗമാണ് വൈറ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് ഡിറക്ഷനാണ് അപ്പോൾ നേരെ ഈ വൈറ്റിൻ്റെയൊക്കെ അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരാം ഒരു തിരി തിരിച്ചാൽ മതി അല്ല നമ്മൾ റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് എടുക്കുക ഒരു തിരി തിരിക്കുക അപ്പോൾ ഇത് വൈറ്റ് വൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് വന്നു ഈ വൈറ്റിൻ്റെ സൈഡിലേക്ക് വരികയും ഈ ഗ്രീന് ഒരുപോലെ ആകുകയും വേണം അതിന് ശേഷം നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ ബ്ലൂ അല്ല ബ്ലൂ അല്ല ഈ സെൻറ്ററിൽ വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ ബ്ലൂവിൻ്റെ അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെയും ബ്ലൂ കൊണ്ടുവരേണ്ടതാണ് അപ്പോൾ അതിനെ നമ്മൾ ഈ സെറ്റ് ആക്കിയ ഭാഗം ഒന്നും ചെയ്യാതെ ഈ സെക്കൻഡ് ലെയർ ഈ ലെയർ മാത്രം തിരിച്ചിട്ട് ഈ സെൻ്റർ ആയിട്ടുള്ള ബ്ലൂ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരിക കൊണ്ടുവന്നതിന് ശേഷം നമ്മുടെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ ഇത് എടുക്കുക നേരെ വൈറ്റിൻ്റെ ഭാഗത്തിലേക്ക് തിരിക്കുക അപ്പോൾ രണ്ട് ഭാഗങ്ങൾ നമുക്ക് വൈറ്റ് സൈഡ് വൈറ്റിൻ്റെ സൈഡിലേക്ക് കിട്ടുകയും ഇത് കറക്റ്റായിട്ട് ഈ ഭാഗം കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നേരത്തെ ഈ ഡേസ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഈ റെഡിൻ്റെ ഭാഗമാണ് അപ്പോൾ ഈ റെഡിൻ്റെ ഭാഗം കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ റെഡ് ഈ സെൻറ്റർ ഭാഗം റെഡിലേക്ക് തിരിക്കുക അപ്പോൾ റെഡ് ആകുന്നതുവരെ തിരിച്ചിട്ട് ഇത് നമ്മുടെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ എടുക്കുക നേരത്തെ സ്റ്റെപ്പിനെ പോലെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ എടുക്കുക നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡിറക്ഷനിലേക്ക് തിരിക്കുക മൂന്ന് ഭാഗങ്ങളെ നമുക്ക് വൈറ്റ് വൈറ്റിൻ്റെ അടുത്ത് കിട്ടി ഇനി ലാസ്റ്റത്തെ ഈ ഒരു ഭാഗം മാത്രം കിട്ടാനുള്ളൂ അതിന് ഇത് തിരിക്കുക ഓറഞ്ചിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരിക ദെൻ നമ്മൾ റൈറ്റ് സൈഡിൽ പിടിക്കുക നേരെ വൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുക അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നമുക്കൊരു ക്രോസ് കിട്ടും ഈ ഒരു ക്രോസ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഡേസ് ചെയ്യാനുള്ള സ്റ്റെപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്കിങ്ങനെ ക്രോസ് കിട്ടി ഇനി ക്രോസ് കിട്ടിയതിന് ശേഷം ബാക്കിയുള്ള ഈ നാല് സൈഡിൽ വൈറ്റ് അങ്ങനെ കൊണ്ടുവരാനാണ് ഇനി പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഒരു വൈറ്റ് സൈഡ് നേരെ തല തിരിച്ചു പിടിക്കുക നേരെ ഈ ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് കാണാത്ത രീതിയിൽ അടിയിലാക്കി പിടിക്കുക അതിന് ശേഷം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഇനി നമുക്ക് വൈറ്റ് ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നാല് സൈഡിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലുള്ള ഈ ഭാഗത്തോ അല്ലെങ്കിൽ റൈറ്റ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലുള്ള ഈ ഭാഗത്തോ റൈറ്റ് സൈഡിലുള്ള ഈ ഭാഗത്തോ ആയിരിക്കണം വൈറ്റ് വരേണ്ടത് എന്നാൽ മാത്രം നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ ചെയ്തിട്ട് ഈ വൈറ്റ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഈ ഒരു നാല് സൈഡിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോ
ഇവിടെ റെഡ് കിട്ടി ദെൻ ഈ അടിയിലുള്ള ഭാഗം റെഡ് കിട്ടാൻ ഒന്ന് തിരിച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ റെഡ് കിട്ടും ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു ഭാഗവും ഈ ഒരു അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടണ ഈ റെഡും ഈ രണ്ട് ഭാഗം കൂടി റെഡ് കിട്ടിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം ഈ ഒരു ഇവിടെ ഒരു വൈറ്റും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിന് ശേഷം എൻ്റെ ഫ്രണ്ട് പോർഷൻ ഇതാണ് ഇക്വേഷൻ ചെയ്യാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക റൈറ്റിലേക്ക് തിരിക്കുക റൈറ്റിലേക്ക് തിരിച്ചിട്ട് അപ്പ് ദെൻ റൈറ്റ് ഇൻവേർട്ടഡ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഒരു വൈറ്റ് ഭാഗം നമുക്ക് ഇവിടെ ആക്കി കിട്ടുകയും മാത്രമല്ല ഈ ഒരു പോർഷനെ കറക്റ്റാക്കി കിട്ടുകയും ചെയ്തു ഈ ഒരു നാല് പോർഷൻ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്തു കറക്റ്റാക്കി കിട്ടി ഇനി ബാക്കി ഈ നാ മൂന്ന് ഭാഗം മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അടുത്ത വൈറ്റ് എവിടെയാ നോക്കുക അടുത്ത വൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ തന്നെയാണ് അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ആണ് മേലെല്ലാം നോക്കുക റൈറ്റ് സൈഡ് ഇതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ഏതാ നോക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ ബ്ലൂ ആണുള്ളത് അപ്പോൾ ബ്ലൂവും ഇതിൻ്റെ ഈ സെൻറ്റർ ഭാഗവും ഇതിൻ്റെ അടിയിലുള്ള ഭാഗവും തൊട്ട് അടിയിലുള്ള ഭാഗവും ഒരേ കളറാണോ അപ്പോൾ ഒരേ കളറാണിത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ആ ഇക്വേഷൻ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ചെയ്ത ഇക്വേഷൻ അടിയിൽ ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു ഇക്വേഷൻ തന്നെ ഒന്നും കൂടി റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാം റൈറ്റിൽ വരുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ റൈറ്റിലാണ് ഈ വൈറ്റ് വരുന്നതെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ തന്നെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുക അഥവാ ലെഫ്റ്റിൽ വരികയാണെങ്കിൽ വേറെ വേറെ ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ റൈറ്റ് അപ്പ് ആൻഡ് റൈറ്റ് ഇൻവേർട്ടഡ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ആറ് ഭാഗങ്ങൾ നമുക്ക് എന്തായി വൈറ്റാക്കി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ബാക്കി ഇനി രണ്ട് ഭാഗങ്ങളും കൂടി വൈറ്റാക്കി കിട്ടാനുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇനി എവിടെയെങ്കിലും വൈറ്റ് ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം എൻ്റെ റൈറ്റ് തന്നെ പിന്നെ ഒരു വൈറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഭാഗം ഗ്രീൻ ആണ് ഇതും ഗ്രീൻ ആണ് ഇതും ഗ്രീൻ ആണ് ഇത് മാറ്റേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല തിരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല തിരിക്കണ തിരിപ്പോൾ ഞാൻ ഇങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഗ്രീൻ ആക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ഇവിടെ ഗ്രീൻ ആക്കുക ദെൻ ഇവിടെയും ഗ്രീൻ ആക്കുക ദെൻ നേരത്തെ ചെയ്ത അതേ ഇക്വേഷൻ തന്നെ റൈറ്റ് അപ്പ് റൈറ്റ് ഇൻവേർട്ടഡ് അപ്പോൾ പിന്നെയും ഈ ഒരു ഭാഗം ഫുള്ള് നമുക്ക് എന്തായി വൈറ്റാക്കി കിട്ടി ഇനി ഈ ഒരു ഭാഗം മാത്രമേ നമുക്ക് വൈറ്റാക്കി കിട്ടാനുള്ളൂ അപ്പോൾ ഞാൻ പിന്നെ അത് അടിയിലേക്ക് പിടിക്കുമ്പോൾ എവിടെ ഉള്ളത് നോക്കുക ഇവിടെയാണ് വൈറ്റ് ഉള്ളത് എൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡിലാണ് പിന്നെയും വരുന്നത് അപ്പോൾ റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുക ഇവിടെ ഓറഞ്ച് ആണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു ഭാഗം ഞാൻ ഓറഞ്ച് ആക്കി എന്നിട്ട് ആ ഇക്വേഷൻ തന്നെ റൈറ്റ് അപ്പ് റൈറ്റ് ഇൻവേർട്ടഡ് എന്നുള്ള ഇക്വേഷൻ തന്നെ ചെയ്തു ഇവിടെ ഫുള്ള് നമുക്ക് എന്തായി വൈറ്റാക്കി കിട്ടുകയാണ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊരു ഡൗട്ട് ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ ലെഫ്റ്റ് വരുമ്പോൾ ലെഫ്റ്റിലാണ് വൈറ്റ് വരുന്നതെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും ഇക്വേഷൻ എന്നുള്ള ഒരു ഡൗട്ട് ഉണ്ടാകും അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഇതിൻ്റെ അടിയിൽ ഇടുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇനി ഞാൻ ഇതുവരെ പറഞ്ഞത് റൈറ്റ് സൈഡിലും ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലും വൈറ്റ് വന്നാൽ എങ്ങനെയാണ് ഈ കോർണേഴ്സിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ള പറഞ്ഞത് ഇനിയിപ്പോൾ മുകളിൽ വൈറ്റ് വന്നാൽ എങ്ങനെ നമ്മളിത് റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ള ഇക്വേഷൻ ചെയ്യുമെന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ മുകളിൽ നമ്മൾ വൈറ്റ് വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ നേരെ എന്ത് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ മുകളിലാണ് വൈറ്റ് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏത് ഭാഗത്താണ് വൈറ്റ് കിട്ടാത്തതെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഈ സൈഡിൽ നോക്കുമ്പോൾ വൈറ്റ് കിട്ടാത്തത് ഈ ഭാഗത്താണ് അപ്പോൾ നേരെ ഈ ഒരു ഭാഗം ഈ വൈറ്റ് സൈഡ് എവിടെയാണോ ആ ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് ആ ഒരു പൊസിഷനിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക അപ്പോൾ ഇവിടെയാണ് വൈറ്റ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ ആ ഒരു വൈറ്റ് പറയുമ്പോൾ ഈ ശരിയാവാത്ത ഭാഗം ഇങ്ങോട്ടേക്ക് തിരിക്കുക ആ ഭാഗം ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരിക ബാക്കിയുള്ള ഭാഗം ഒന്നും കൊണ്ടുവരരുത് ഈ ശരിയാവാത്ത ഭാഗം മാത്രം കൊണ്ടുവരിക എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം ഇത് മുകളിലേക്ക് തിരിച്ചിട്ട് മുകളിലേക്ക് ഈ ഭാഗം കൊണ്ടുവരിക മുകളിൽ നിന്ന് റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് മനസ്സിലായില്ലേ റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാം എന്നിട്ട് ഇത് അപ്പ് ഈ ഭാഗത്തേക്ക് രണ്ട് അപ്പ് ടു ഞാൻ ഇപ്പം ഇതിങ്ങനെയാണ് നിൽക്കുക ഇങ്ങനെയുള്ള ഭാഗം നമ്മൾ റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാം അപ്പ് ടു അപ്പ് ടു കൊണ്ടുവരാം എന്നിട്ട് റൈറ്റ് ഇൻവേർട്ടഡ് തന്നെ അപ്പോൾ ആ ഭാഗത്ത് ആ സമയത്ത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും റൈറ്റ് സൈഡിൽ തന്നെ ഈ വൈറ്റ് കിട്ടുന്നതാണ് എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുക ഗ്രീൻ ആണ് ഈ ഭാഗത്ത് ഗ്രീൻ ആക്കുക ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഇക്വേ
അപ്പൊ ഈ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ഓറഞ്ച് വരുന്നതിന് ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് ദെൻ ഈ അഥവാ ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ ചെയ്യുന്നതിന് റൈറ്റ് സൈഡിനും വേറെ ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് രണ്ടിനും ഒരേ നമ്മൾ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിന് ചെയ്യുന്നതിന് മുഴുവനും ഒരു ഇക്വേഷൻ ആണ് റൈറ്റ് സൈഡിൽ ചെയ്യുന്നതിനാണെങ്കിലും ഒരേ ഇക്വേഷൻ ആണ് അത് വേറെ വേറെ രണ്ട് റൈറ്റിനും ഒന്ന് ലെഫ്റ്റിനും ഒന്നുള്ള ഇക്വേഷൻ ആണ് അപ്പൊ ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇവിടെ ഓറഞ്ച് ആണ് വന്നതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലുള്ള ഇക്വേഷൻ ആണ് ചെയ്യുന്നത് ഈസി ഇക്വേഷൻ ആണ് ഇവിടെ രണ്ട് ഇക്വേഷൻസ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ആദ്യത്തെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഇവിടെ ഓറഞ്ച് വന്നതുകൊണ്ട് ഈ ഓറഞ്ചിന് ഇവിടെ നമ്മൾ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലാണ് ഇക്വേഷൻ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് നമ്മളിത് അപ്പ് ഇൻവേർട്ടഡ് ആയിട്ട് തിരിക്കുക എൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ഇതാണ് അപ്പം അപ്പ് ഇൻവേർട്ടഡ് ആയിട്ട് തിരിക്കുക അപ്പ് ഇൻവേർട്ടഡ് തിരിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം അപ്പ് ഇൻവേർട്ടഡ് തിരിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ ലെഫ്റ്റ് ഇൻവേർട്ടഡ് ആയിട്ട് തിരിക്കുക ലെഫ്റ്റ് ഇൻവേർട്ടഡ് തിരിച്ചിട്ട് പിന്നെയും അപ്പ് ഇൻവേർട്ടഡ് ദെൻ ലെഫ്റ്റ് ഇതാണ് ഇക്വേഷന് അപ്പൊ ഇക്വേഷന് ഇതിന്റെ അടിയിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ആദ്യം നമ്മൾ അപ്പ് ഇൻവേർട്ടഡ് ചെയ്യുക അപ്പ് ഇൻവേർട്ടഡ് ചെയ്തിട്ട് ലെഫ്റ്റ് ഇൻവേർട്ടഡ് പിന്നെയും അപ്പ് ഇൻവേർട്ടഡ് ദെൻ ലെഫ്റ്റ് ഇങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് അപ്പൊ അത് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു വൈറ്റ് കിട്ടും ദെൻ നമ്മൾ ആദ്യം ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ ചെയ്ത ഫസ്റ്റ് ലെയറിൽ ചെയ്ത ഇക്വേഷൻ ഉണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ വൈറ്റ് വന്നാൽ എന്താണ് ചെയ്യുക ഇവിടെ ഏത് കളറാണ് നോക്കുക അപ്പൊ റെഡ് ആണ് അപ്പൊ ഈ രണ്ട് ഭാഗത്തേക്ക് റെഡ് കൊണ്ടുവരിക ദെൻ ആ ഇക്വേഷൻ ചെയ്യുക റൈറ്റ് അപ്പ് റൈറ്റ് ഇൻവേർട്ടഡ് അപ്പൊ ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് നമുക്ക് എന്താ ക്ലിയർ ആയിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് മിഡിൽ ലെയറിലുള്ള ഈ ഒരു ഭാഗവും ഈ ഒരു ഭാഗവും ക്ലിയർ ആയിട്ട് കിട്ടി ഇനി ഈ ഒരു ഭാഗവും ഈ ഒരു ഭാഗവും കൂടി കിട്ടാനുള്ളൂ അതിന് നമുക്ക് ടി ഷേപ്പ് ഉണ്ടാക്കാൻ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു ഗ്രീൻ ഉണ്ട് മുകളിൽ ഓറഞ്ചും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇത് ഇവിടേക്ക് ടി ഷേപ്പ് ആക്കി കൊണ്ടുവരാം ഇൻവേർട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള ടി ഷേപ്പ് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് മുകളിൽ ഏത് കളറാന്ന് നോക്കുക ഓറഞ്ച് കളറാണ് ഈ ഓറഞ്ച് കളർ നമുക്ക് റൈറ്റ് സൈഡിലേക്കാണ് കൊണ്ടുവരുന്നത് അപ്പൊ ഇതുവരെ പറഞ്ഞതൊക്കെ ഞാൻ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിന്റെ ഇക്വേഷൻസ് ആണ് അപ്പൊ ഇനി റൈറ്റ് സൈഡിന്റെ ഇക്വേഷൻ ആണ് ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് റൈറ്റ് സൈഡിലായിട്ടാണ് നമുക്ക് ഈ ഇക്വേഷൻ ചെയ്യേണ്ടതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക നേരത്തെ ചെയ്തത് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്കായതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അപ്പ് ഇൻവേർട്ടഡ് ആണ് ചെയ്തത് ഇത് റൈറ്റ് സൈഡിലായതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇതിൽ അപ്പാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പ് ദെൻ റൈറ്റ് പിന്നെയും അപ്പ് ദെൻ അപ്പ് ഇൻവേർട്ടഡ് ഈ ഇക്വേഷൻ ആണ് ഈ ഇക്വേഷൻ അടിയിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും ഇതുപോലെ ചെയ്യുക ചെയ്തതിന് ശേഷം നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഫസ്റ്റത്തെ സ്റ്റെപ്പിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ അത് ഈ വൈറ്റ് നമുക്ക് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ കിട്ടുമ്പോഴുള്ള ഇക്വേഷൻ ആണ് ഇനി ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് പിന്നെയും ഇത് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ഈ ഒരു വൈറ്റ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ നേരത്തെ ഫസ്റ്റ് ലെയറിൽ ചെയ്ത ആ ഇക്വേഷൻ ചെയ്യാൻ ഞാൻ ലിങ്കിന്റെ അടിയിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ടാവും ആ ഇക്വേഷൻ ഇപ്പൊ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ആ ഇക്വേഷൻ ആണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഏതെന്ന് വെച്ചാല് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാ ഇവിടെ രണ്ടെടുത്തും ഓറഞ്ച് കൊണ്ടുവരിക ഇവിടെ ഓറഞ്ച് ആയതുകൊണ്ട് കൊണ്ടുവന്നതിന് ശേഷം അടിയിലുള്ള ഇക്വേഷൻ ചെയ്യാം ലെഫ്റ്റ് ഇൻ ലെഫ്റ്റ് ഇൻവേർട്ടഡ് ദെൻ അപ്പ് ഇൻവേർട്ടഡ് ദെൻ ലെഫ്റ്റ് അപ്പൊ ആ സമയത്ത് നമുക്ക് ഈ ഒരു മിഡിൽ ലെയറിലുള്ള ഏകദേശം എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും നമുക്ക് റെഡി ആയിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇനി ഈ ലാസ്റ്റ് മിഡിൽ ലെയറിലുള്ള ഈ ഒരു ഭാഗം മാത്രം റെഡി ആക്കാനുള്ളൂ അപ്പൊ ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ടീ ഇൻവേർട്ടഡ് ഈ ഷെയ്പ്പ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് റെഡ് ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് റൈറ്റ് സൈഡിലുള്ള ഇക്വേഷൻ ആണ് ചെയ്യേണ്ടത് റൈറ്റ് സൈഡിലുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ അപ്പ് ഇൻവേർട്ടഡ് ദെൻ റൈറ്റ് പിന്നെയും അപ്പ് ദെൻ റൈറ്റ് ഇൻവേർട്ടഡ് ആ ഇക്വേഷൻ എല്ലാം നമ്മൾ താഴെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ദെൻ അതിന് ശേഷം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും ഈ റൈറ്റ് സൈഡ് നമ്മുടെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലാണ് വൈറ്റ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ഇതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് റെഡ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ സെൻറ്ററിലേക്ക് റെഡ് കൊണ്ടുവരിക ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്ന ഫസ്റ്റ് ലെയറിൽ ചെയ്തിരുന്ന ഇക്വേഷന് നമ്മൾ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ലെഫ്റ്റ് ഇൻവേർട്ടഡ
ഫ്രണ്ടിലുള്ള ഇക്വേഷൻ വരുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഈ ഫ്രണ്ട് ഭാഗങ്ങൾ ഈ ഒരു ഡിറക്ഷനെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് അപ്പം ആദ്യം എനിക്ക് ഈ നാല് ഭാഗത്ത് കിട്ടിയ ക്ലസ്റ്റർ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് ഞാൻ ഈ ഒരു ഈ ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് വെക്കുകയാണ് അതായത് എൻ്റെ ഫ്രണ്ട് പോർഷൻ ഇതാണ് അപ്പം എനിക്ക് ഇവിടെയുള്ള ഇക്വേഷന് ഞാൻ അടിയിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും ചെയ്യുന്ന ഞാൻ ചെയ്യുന്ന ഇക്വേഷന് അപ്പോൾ ഇക്വേഷൻ ഇതാണ് ഫ്രണ്ട് ദെൻ റൈറ്റ് ദെൻ അപ്പ് റൈറ്റ് ഇൻവേർട്ടഡ് അപ്പ് ഇൻവേർട്ടഡ് ആൻഡ് ഫ്രണ്ട് ഇൻവേർട്ടഡ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഇക്വേഷൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് നേർ നേരത്തെ കിട്ടിയ ആ ഒരു ആ ഒരു പാറ്റേണിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു പാറ്റേൺ കിട്ടുന്നതാണ് ഈ ഒരു പാറ്റേൺ കിട്ടിയാൽ ഒരു ആ ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഒരൊറ്റം കൂടി ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും ക്രോസ് കിട്ടുന്നതാണ് ആ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പിടിക്കണം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഫ്രണ്ട് പോർഷൻ ഇങ്ങനെയായിട്ട് പിടിക്കാൻ പാടില്ല ഇത് നേരെ ഇങ്ങനെ പിടിക്കണം ഈ ഒരു ഫ്രണ്ട് പോർഷൻ ഇങ്ങനെയായിട്ട് പിടിക്കാൻ പാടുള്ളൂ ഇത് ഇങ്ങനെ നേരെ ഇങ്ങനെ വരണം എന്നിട്ട് ആ ഇക്വേഷൻ ഒന്നും കൂടി ചെയ്യാം താഴെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും ഇക്വേഷന് ഫ്രണ്ട് റൈറ്റ് അപ്പ് റൈറ്റ് ഇൻവേർട്ടഡ് അപ്പ് ഇൻവേർട്ടഡ് ആൻഡ് ഫ്രണ്ട് ഇൻവേർട്ടഡ് ഇതായത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ ക്രോസ് കിട്ടി ഈ ക്രോസ് കിട്ടിയതിന് ശേഷം ഞാൻ പറഞ്ഞ പാറ്റേൺ എനിക്ക് ഓൾറെഡി ഇവിടെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു പാറ്റേൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ഒരു പാറ്റേൺ നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടത് ഈ ഒരു ക്രോസ് കിട്ടിയതിന് ശേഷം ഈ ഒരു പാറ്റേൺ ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കൊരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് ആ ഇക്വേഷൻ ഞാൻ താഴെ കൊടുക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ എനിക്ക് ഫസ്റ്റ് ഞാൻ വിചാരിക്കണപ്പോൾ എനിക്ക് ഈ ക്രോസ് മാത്രം കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഞാൻ അടിയിൽ കൊടുക്കുന്ന ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ ചെയ്താൽ ഈ ക്രോസ് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ചെയ്യാം ആ ഒരു ഇക്വേഷൻ ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു പാറ്റേൺ കിട്ടുന്നതാണ് ദെൻ ഈ ഒരു പാറ്റേൺ കിട്ടുകയും ഇങ്ങനെ ഒരു പാറ്റേൺ കിട്ടണം ഇതുപോലെ തന്നെ നേ നേരെ ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് പാറ്റേൺ കിട്ടുകയും ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് യെല്ലോ കിട്ടുകയും ചെയ്താൽ മാത്രമേ എനിക്ക് നമുക്ക് ഇനി ഈ ഭാഗം ഫുള്ള് യെല്ലോ ആക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ ഈ ഒരു പാറ്റേണും ഇവിടെ എല്ലോയും കിട്ടണം എന്നാൽ എൻ്റെ ഈ ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് ഞാൻ ഒരു പാറ്റേൺ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് പാറ്റേൺ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ യെല്ലോ കിട്ടണം ദെൻ ഈ ഒരു ഭാഗം എന്താ ഈ ഒരു യെല്ലോ ഭാഗം ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് മാത്രമേ എല്ലോ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഈ ഒരു പാറ്റേണും ഈ ഒരു എല്ലോയും കിട്ടിയാൽ ഞാൻ എൻ്റെ ഈ മുമ്പിലേക്ക് ഈ ഒരു യെല്ലോ പാട്ട് വെച്ചതിന് ശേഷം ഒരു ഇക്വേഷൻ ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഭാഗം ഫുള്ള് എന്ത് കിട്ടുന്നതാണ് യെല്ലോ ആയിട്ട് കിട്ടുന്നതാണ് ആ ഇക്വേഷൻ ആണ് റൈറ്റ് അപ്പ് റൈറ്റ് ഇൻവേർട്ടഡ് അപ്പ് റൈറ്റ് അപ് ടു ദെൻ റൈറ്റ് ഇൻവേർട്ടഡ് ദൻ നമുക്ക് മുകളിലുള്ള ഭാഗം മുഴുവനും യെല്ലോ ആയിട്ട് കിട്ടുന്നതാണ് അതിനുശേഷം ഇനിയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ മൂന്നാമത്തെ ലെയർ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ മൂന്നാമത്തെ ലെയർ സോൾവ് ചെയ്യാൻ നോക്കുമ്പോൾ ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് പല കളർ മൂന്ന് കളറായിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് മൂന്ന് കളറാണ് അപ്പോൾ ഈ മുകളിലുള്ള ഭാഗം മുഴുവൻ നമുക്ക് യെല്ലോ ആയിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നെക്സ്റ്റ് തേർഡ് ലെയർ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഈ മൂന്ന് ഭാഗങ്ങൾ നമുക്ക് വേറെ വേറെ വ്യത്യസ്ത കളറുകളായിട്ടാണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് പക്ഷേ ഈ ഒരു ഭാഗം മാത്രം നോക്കുമ്പോൾ ഈ ഭാഗം രണ്ട് ഓറഞ്ചും ഒരു ഗ്രീനും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഈ ഒരു ഭാഗം എന്ത് ചെയ്യുക ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് രണ്ട് ഓറഞ്ച് കിട്ടിയത് കൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു മുകളിലുള്ള ഈ ഒരു ലെയർ എന്ത് ചെയ്യുക ഈ ഓറഞ്ചിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക ഈ ഓറഞ്ചിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക ചില സമയത്ത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇവിടെ രണ്ടും ബ്ലൂ ആയിരിക്കാം അപ്പോൾ ബ്ലൂവിലേക്കാണ് കൊണ്ടുവരേണ്ടത് ഓറഞ്ചിലേക്കല്ല കൊണ്ടുവരിക പിന്നെ റെഡ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ റെഡിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുക അങ്ങനെ ഈ ഒരു പൊസിഷൻ ഇങ്ങനെ ഒരു കളറിലേക്കാകുക അപ്പോൾ റെഡ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ഫുള്ള് റെഡ് ആയിരിക്കും ഇവിടെ വേറെ ഏതെങ്കിലും കളർ ആയിരിക്കും വരിക അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കിട്ടിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഈ ഒരു പോർഷന് എൻ്റെ ബാക്കിലോട്ടാക്കിയിട്ട് ഈ ഒരു പോർഷന് ബാക്കിലോട്ടായിട്ടുള്ള ഇക്വേഷനാണ് ഇനി ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇക്വേഷന് ഞാൻ അടിയിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാകും ആ ഇക്വേഷൻ ഇതാണ് ആർ ഇൻവേർട്ടഡ് ആർ ഇൻവേർട്ടഡ് ഫ്രണ്ട് ആർ ഇൻവേർട്ടഡ് ബാക്ക് ടു ദെൻ റൈറ്റ് ഫ്രണ്ട് ഇൻ
back inverted then f up inverted then l2 അനിക്ക് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം റുബിക്സ് ക്യൂബ് സോൾവ് ആക്കി കിട്ടുന്നതാണ് പക്ഷെ ചില സമയത്ത് നമുക്ക് ഇതേപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു ഫുൾ റുബിക്സ് ക്യൂബ് ഫുൾ ആയിട്ട് സോൾവ് ആയി കിട്ടണമെന്നില്ല ചില സമയത്ത് നമുക്ക് നേരത്തെ കിട്ടിയ അതേ പാറ്റേൺ ലാസ്റ്റ് കിട്ടിയ അതേ പാറ്റേൺ കിട്ടും ആ പാറ്റേൺ കിട്ടുമ്പോൾ ഈ ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞാൽ ലെ എൽ ടു ഉള്ള ഇക്വേഷൻ ഉണ്ടല്ലോ അത് ഒന്നും കൂടി ചെയ്താൽ മതി അത് രണ്ടെണ്ണം ചെയ്താൽ തന്നെ നമുക്ക് റുബിക്സ് ക്യൂബ് ഫുള്ളാക്കി സോൾവ് ആക്കി കിട്ടുന്നതാണ് ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ എല്ലാ സ്റ്റെപ്പുകളും നമുക്ക് എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും ഇതുപോലെ ക്ലിയർ ആക്കി കിട്ടും അപ്പോൾ എല്ലാ ഇക്വേഷൻസ് ഒക്കെ ലിങ്കിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ടാകും അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് ഞാൻ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ തന്നെ പറഞ്ഞിരുന്നത് ഈ ഭയങ്കര ഈസി ആണെന്ന് പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് എല്ലാം കണ്ടു കഴിയുമ്പോൾ നല്ല ടഫ് ആയിട്ട് തോന്നുമെങ്കിലും നമ്മളിത് പ്രാക്ടീസിലൂടെ ഓരോ സ്റ്റെപ്പുകൾ ഞാനും പഠിച്ചതാണെങ്കിലും പ്രാക്ടീസിലൂടെ പ്രാക്ടീസിലൂടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ലാസ്റ്റ് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ആ ഇക്വേഷൻ തന്നെ അറിയാത്ത രീതിയിലായി പോകും അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ പഠിക്കുകയാണ് പ്രാക്ടീസിലൂടെ പഠിക്കുകയാണ് ആദ്യം തന്നെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരിക്കലും നമുക്ക് ഈ റിസ്ക് ഇപ്പോൾ ഫുള്ളായിട്ട് കിട്ടില്ല നമ്മൾ നന്നായിട്ട് പഠിച്ച ഓരോ സ്റ്റെപ്പുകളും പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് മാത്രമേ നമുക്ക് റിസ്ക് ഇപ്പോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ എല്ലാവരും ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻസ് വെച്ചിട്ട് ചെയ്ത് നോക്കുക എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഇടുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക എന്തെങ്കിലും അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഇടുക താങ്ക് യു ഓൾ ബൈ